家好，我是倩妮厨房，今天给大家介绍一款金汤蟹柳酿萝卜。先将大萝卜去皮，洗净，切成三厘米左右的厚片。注意萝卜不宜切的过厚，否则用模具按压时会有困难。在韩国，萝卜是常用的食材，各大浅粗，和南京的有一拼。今天咱们就是用寻常之食材做一款有形、有档次的菜肴。取一个厚片，用圆形模具压一下，刻出圆形。当然。如果没有模具的话，也可以将萝卜切成块。依次将萝卜刻出来后，多余的部分可以切块做其他菜。锅上火，加水，将萝卜放入锅中焯水，其目的是去除萝卜的辣味，同时让萝卜初步成熟。冷水下锅，让萝卜充分的加热，约煮两分钟左右。捞出，投入冷水中，再加入一些冰块。这样的目的是让萝卜的质感发生变化，变得更容易成熟。接着准备一块带皮的后腿肉，约四百克，将肉切块备用。肉块的多少根据萝卜来决定。这里猪肉不是主要原料，猪肉只是配料，用来增加萝卜的肉香味及汤汁的鲜味。将静置十分钟左右的萝卜块取出，修整一下，保持萝卜高度一致，大约两厘米厚左右。这个角度能看到萝卜边缘微微有些透明，这是泡冰水的结果。接着用小两圈的模具去掉中心的萝卜，变成一个萝卜环。若没有模具，也可用挖勺挖去中心的萝卜，将剩下的萝卜依次变成萝卜环，成为基本的生胚。把人工蟹柳切断，厚度要与萝卜的高度一致。这次我买的是嘉兴蟹柳，里面是芝士，成型后还挺好看。在行业中，这种萝卜环中间多会填入瑶柱、虾蓉之类的原料。家庭中，我们选用现成的蟹柳也不失为一个好的选择，既简单、好看又美味。准备一些西兰花朵，用于点缀，在水中快速汆烫，然后投入冷水中，保持颜色碧绿。锅再上火，放入少量的油，加入葱姜炒香，然后放入肉块煸炒，放入几颗八角提香。肉面焦黄时，烹入少许酒，加水烧制。在汤中放入一块浓汤宝，约三十二克。这是一种简单快捷的做汤汁的调料，当然自己烧鸡汤也可以。待汤汁烧开后，放入之前做好的南瓜蓉约五十克。如何做南瓜蓉，可以参考之前的视频。汤在烧开后，放入准备好的萝卜环，加盖焖烧五分钟后。倒入高压锅中压制，用高压锅压制，既可以让萝卜快速变得软烂，又可以缩短加热的时间。所以开始把萝卜焖烧，就是让其入味。压制时间一般五分钟，然后调小火再焖十分钟。出锅的萝卜已经变得软烂了，不过形状没变，说明刚刚好。接下来根据原料的大小，将蟹柳调整一下，填入萝卜环中。锅上火，将酿好蟹柳的萝卜环放入蒸锅中，蒸约十五分钟，目的是让萝卜环更加软糯。当然，如果嫌麻烦的话，可以略蒸，保持萝卜的温度即可。将蒸好的萝卜环放入盘子或碟子中，摆造型。锅中的金汤取出，准备调味。锅上火，倒入金汤。由于浓汤宝是有咸味的。加之小南瓜蓉是有些许甜味的，所以尝味后调入盐一克，牛肉粉一克，然后将火调小，准备勾芡。和以前视频中介绍的方法一样，淀粉水要分次加入，不断的看浓稠度，一旦到浓厚的米汤状即可最后淋入少许橄榄油，用勺底抹匀即可。看看色泽，非常诱人。希望你能看完视频，学会这样的方法。点缀上西兰花，让菜品的颜色更加突出。如果这个视频比较符合你的胃口，不妨鼓励一下。同时欢迎订阅，未来还有更好的视频等着你。
，现在帮大家尝一尝。萝卜滑爽入味，肉味香气十足，这样的萝卜比肉还好吃。再用刀切一下，看看软硬度，轻轻一划，萝卜就分开了。家里如果有西餐刀，切割后食用，既高雅又美味。一旦家里来贵客或者节日时，分享给朋友或家人。那真是再好不过了。最后快速的欣赏一下吧。